السلام عليكم رمضان كريم عليكم حبيت اوضح لكم بعض الفقرات اللي تخص الكلاسيفيكيشن اوف ديزيز اند كونديشن افكتينغ ذا بريودنشيوم بصورة عامة الكلاسيفيكيشن بيست اون ذا اكستنت اللي هو جنراليز اور لوكاليز سيفيريتي ريت اوف بروجريشن اللي هو اجريسيف اور كرونيك كذلك اللوكاليزيشن اللي هو جنجيفايتس اور بريودنتايتس صار لنا تقريبا 17 سنة نعتمد على 1999 classification اللي خلتها American Academy of Periodontology ضروري تعرفون classification القديم حتى تقدرون تقارنوا ويا الجديد وشنو التغييرات اللي صارت 1999 classification قسم periodontal disease الى gingival disease, chronic periodontitis, aggressive periodontitis و periodontitis as a manifestation of systemic disease وهكذا ب 2017 سوى ري كلاسيفيكيشن هذا الكلاسيفيكيشن القديم التغييرات اللي صارت انضاف بريودنتال هيلث ضمن الجنجيفال ديزيز كذلك البريودنتايتس صارت جنرال تيرم از بريودنتايتس تشمل هاي تشمل النكراتايزنج تشمل البريودنتايتس اللي هي كرونيك والاجريسيف كذلك بريودنتايتس از انفستيشن اوف سيستم ديزيز ضافوا فقرة البيري امبلانت ديزيز اند كونديشن مثل ما تعرفون الامبلانت صار جزء لا يتجزا من المودرن دنتستري شو اللارجست تشينج بالري كلاسيفيكيشن كان الدايجنوستس عبارة عن جينجيفايتس او بريدنتايتس هسه لا صار دايجنوستس ستيتمنت شنو يعني دايجنوستس ستيتمنت يعني نعطي ستيتمنت كاملة عن الكونديشن نعطي الاكستنت نعطي لوكاليز اور جنراليز نعطي الستيجينج اللي هي السيفيريتي اوف ذا كونديشن نعطي الجريدينج ونعطي الستابيليتي كذلك نضيف الريسك فاكتور وي هاف تو ريسك فاكتور اونلي اللي هي السموكينج والان كنترول دايابيتيك كلاسيفيكيشن 2017 هذا اللي صار لقوا انه هو كومبليكيتد اوكي وصعب انه يتطبق كلينيكالي لذلك بريتش سوسايتي اوف بريودونتولوجي ان 2019 حاولوا يسهلون الموضوع ويبسطون هذا الكلاسيفيكيشن حتى من الممكن انه يتطبق كلينيكالي وضعوا كراتيريا للجنجيفايتس اوكي مثل ما قلنا الكلينيكال جنجيفال هيلث انضافت للجنجيفال ديزيز ف based on the basic periodontal examination include only code 0, 1, 2 with less than 10% bleeding on probing هذا clinical gingival health إذا كان bleeding on probing between 10% إلى 30% هذا localized إذا more than or equal to 30% هذا bleeding on bleeding on probing هذا generalized بالنسبة للبريودنتايتس اعتمدوا على الديستربيوشن اللي هو مولر انسايزر باترن اجريسيف اور لوكاليز ليس ذان 30% جنراليز 30% اور مور ذان 30% بالنسبة للستيجينج اللي هو قلنا السيفيريتي اوف ذا كونديشن اور ديزيز اعتمدوا على البون لوس اوكي اور البون ليفل اذا كان ليس ذان 50% بون لوس or 2 million bon loss هذا mild كان bon level in coronal third هذا moderate وإذا كان لل mid third or apical third طبعا بال staging نعتمد على ال worst affected tooth بالنسبة لل grading اعتمدنا على معادلة خاصة طلعنا percentage من bon loss على ال patient's age هاي طلعنا فد رقم هذا الرقم أما less than 0.5 هذا slow rate of progression إذا كان between 0.5 إلى 1 هذا moderate إذا كان more than 1 هذا rapid rate of progression وكذلك اعتمدنا على worst affected tooth بالنسبة للستابلتي قلنا إذا كان ال condition stable أنت bleeding on probing less than ten percent okay periodontal pocket depth less than four millim or no 
بليدنج اون بروبينج ات 4 ملم هذا معناته ستيبل تمام ان ريميشن اذا كان بليدنج اون بروبينج مور ذان 10% طبعا هذا الشيء راح يتوضح عندكم محاضرة البريودنتايتس ان شاء الله المحاضرة الثالثة و انستيبل اذا كان البريودنتال بوكت ديبث مور ذان 5 مليم اور البوكت 4 مليم وذ بليدنج اون بروبينج اوكي قلنا الريسك فاكتور عندنا السموكينج والانكونترول دايبتس الاكزامبل اوف دايجنوستيك ستيتمنت ما قلنا ان الدايجنوستيك صار مو عندنا مو فقط انه جينجيفايتس او بريودنتايتس صارت عبارة عن ستيتمنت فالاكزامبل هذا الموضح قدامكم اللي هو جنرالايز معناتها مور ذان 30% بريودنتايتس ستيج 3 معناتها البون ليفل للميد ثيرد اوكي جريد بي معناتها ريت اوف بروجريشن بين 0.5 الى 1 currently instability unstable معناتها اذا قلنا unstable شنو يعني يعني pocket depth more than 5 ملم or pocket depth 4 ملم with bleeding on probing with risk factor smoking thank you for your listening وان شاء الله وضح لكم المحاضرة الثانية والثالثة واي استفسار او سؤال اني بالخدمة مع السلامة